Hallelujah, praise God. Let's clap our hands unto the Lord. Hallelujah, welcome to our Sunday night service. Hallelujah, praise God. The presence of God is in this place. Amen. Not only in this place, but wherever you are watching right now. We're opening, we're opening our Bible in the book of Habakkuk. Let all the chef, the Only the Filipinos understand. Have a minstrel. Hebrews 3 7. Habakkuk 3 17. The Bible says, Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étapes. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk on my high places. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Pandemic is still here. Lingering. The pandemic is still here. La pandémie est encore ici. Many people get sick. Plusieurs tombent malades. Many people die. Plusieurs meurent. But this situation will not hinder us in our worship and rejoicing with our God. Mais cette situation ne va pas nous empêcher dans notre adoration et dans notre réjouissement de Dieu. Habakkuk knew that rejoicing doesn't depend on present situation. Habakkuk savait que sa réjouissance ne dépendait pas de sa situation présente. Uh, he said, I will rejoice in the Lord. Hallelujah. It doesn't depend on the situation, it depends on the Lord. Hallelujah. And we clap our hands unto the Lord and rejoice with Him in Him today. Hallelujah. Worship Him. Hallelujah. 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 Thank you. 
Amen, amen. You may be seated, those of you in house tonight. Good evening and welcome everyone to our Sunday night worship on this day, third Sunday of the month of May of the year 2021. And I know that most of you are watching from somewhere else, not here. Je sais que la plupart d'entre vous vous regardez d'une autre place, c'est pas d'ici. And thank you for being with us. Merci d'être avec nous. We want to make a few announcements for this coming week. Nous voulons passer quelques annonces pour cette semaine. Uh, first of all, you can check the online church bulletin on the website for the general announcements for the month. Premièrement, vous pouvez consulter le, uh, le babillard en ligne pour les annonces pour le mois. Uh, then you can check with your local ministry that you're involved in for what's happening this week. Ensuite, vous pouvez vérifier avec votre ministre, ministre local qu ce qui se passe cette semaine. Monday evening at 7, there's a French Bible study. Lundi soir à 19 h il y a une étude biblique uh, francophone. Tuesday evening at 7, there is Spanish prayer. Mardi soir à 19 h la prière en espagnol. Wednesday at 7, the French discipleship class will be here. Mercredi soir à 19 h c'est uh, le ministère francophone ici. For the rest of us, home friendship group night on Wednesday night, 7.30 or 8 o'clock, depending on your meeting. Pour le reste, c'est le groupe de fraternité à domicile, à 19h30 ou 20h, tout dépendant de la réunion. On Thursday evening, from 8 to 9, on Zoom, is our English discipleship class. Jeudi soir, de 20h à 21h, c'est notre classe uh, de disciples sur Zoom. With Pastor Benji. Avec le Pastor Benji. Friday night at 7.30, we have our children's church and youth on Zoom. Vendredi soir, à 19h30, c'est l'église pour les jeunes et pour les tout petits sur Zoom. On Saturday morning, Sunday school on Zoom, from 10.30 to 11.30. Samedi matin, c'est l'école du dimanche sur Zoom de 10h30 à 11h30. And then in the afternoon, we have our Sri Lankan and South Asian services, one at 4, one at 5, 15. Et ensuite, uh, en après-midi, c'est nos services uh, de l'Asie du Sud-Est, uh, un à 16h et l'autre à 17 h 15 And then from 7 to 9, we have men's and ladies' prayer. Et ensuite, de 19h à 21h, c'est la réunion de prière des hommes et des dames. They are on Zoom. C'est sur Zoom. And... Uh, The uh, pastors, ministers, and wives, we invite you to come to the church. For the prayer meeting, we are permitted to have 25. And so, as I said earlier, that's 12 and a half men and 12 and a half women. 
et un déversement de l'Esprit de Dieu. In preparation for that, there will be a seminar for those of you that work in the Zoom prayer rooms on how to help pray people through to the Holy Ghost on Zoom. Et pour se préparer pour cet événement, il y aura un, un tutoriel sur Zoom comment pour ceux qui prient sur Zoom comment aider les autres à recevoir le Saint Esprit sur Zoom. It's a bit of a challenge to try to work with somebody remotely. Il y a un certain défi à essayer de travailler avec quelqu'un par distance. But over the past few months, we have seen people receive the Holy Ghost by being worked with on Zoom and sometimes on Facebook Live. Et durant les quelques mois passés, on a vu des gens recevoir le Saint Esprit via Zoom ou via Facebook Live. So that will be at six o'clock on Saturday evening. Pastor Benji will be conducting that. Et ça, ça va être samedi soir à 20 h Pastor Benji va euh, conduire ce séminaire. And Quebec District Ladies Conference is coming in two weeks. Aussi, la conférence de district pour les dames euh, s'en vient dans deux semaines. And it will be with Sister Lori Wagner from Michigan, who will be the guest speaker. Ça sera avec la sœur Lori Wagner du Michigan qui sera notre conférencière. Uh, it will be on a Friday night at 6 o'clock and a Saturday at 9 o'clock. Ce sera vendredi soir à 18h et euh, euh, samedi à 18h. And you can find the, uh, the details online. Et tu peux voir les détails en ligne. We remind you about Mother's Memorial offering. On vous rappelle à propos du, de l'offrande mémorial des mains. Giving to a great cause that supports our missionaries. Donner pour une grande cause qui supporte les missionnaires. And please remember to give in that offering. Normally we take pledges when you're in house, but that didn't happen last year and not again this year. So we are hoping and praying that you will give something for this worthy cause uh, this year. Souvenez-vous de donner à cette grande cause. En général, on prend des engagements ici dans la maison. Mais on ne l'a pas fait l'année passée, on ne le fait, fera pas cette année. Donc on espère et on prie que vous allez le faire euh, pour donner cette grande cause. And thank you for your continued faithful giving. Merci pour vos dons euh, continuels fidèles. Your time and your offering Sunday after Sunday. Vous dites vos offrandes dimanche après dimanche. There are three ways to give. Il y a trois manières pour donner. You can give online with e-transfer, give at ubccentra.org. Je peux le faire en ligne par transfert interact, euh, give à commercial qpc saint You can give by sending it in the mail, a check or money order. Tu peux l'envoyer par la poste, un chèque ou un mandat poste. Or you can give in person. Ou tu peux le faire en personne. Uh, there are offering envelopes in the foyer. You can fill them out, put your offering in there and then bring it and drop it in the box at the back. Donc il y a des enveloppes d'offrande à l'arrière, tu peux les remplir et les déposer dans la pâte à l'arrière. And again, thank you to all of the people who are working so hard with us more than a year now to make church work even though we can't be here in a normal fashion. Et encore une fois, merci pour tous ceux qui sont en train de travailler tellement fort pour euh, permettre que l'Église puisse prendre place, euh, euh, même si ce n'est pas d'une manière régulière. Our technical people. Euh, ceux qui s'occupent de tout ce qui est technique. Nous voulons aussi. On ne voit pas. But they're working behind the scenes so we can be seen and heard. Et ils travaillent derrière les scènes en arrière-plan pour qu'on puisse être vu et qu'on puisse être entendu. God bless all of you. Que Dieu vous bénisse tous. Our music teams that lead us in worship, service after service. God bless you. Nos équipes de musique qui nous dirigent en adoration, service après service, que Dieu vous bénisse. Last but not least, the people who sanitize after we're done. To keep us all safe and healthy. All of you will receive your reward one day. Amen. Let's stand together. Those of you in house, our worship team is going to come back. We're going to pray and ask the Lord to bless the giving, even though you're not here in person. And Pastor Pablo will pray. Alléluia. Nous allons prier et demander que le Seigneur bénisse notre offrande. Alléluia. Papa, une fois de plus, nous nous approchons de ton trône par ton sang, Papa. Nous te rendons grâce pour cette opportunité de donner la plus grande cause de tout. Je prie, Papa, que l'esprit de ton se saisisse de ton Église, Papa qu'on le fasse pas juste de notre confort, mais d'une manière sacrificielle, pour l'avancement de ton royaume, pour que ton évangile soit prêché dans cette ville, dans cette province, et au confin du monde entier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. We're going to worship again tonight, and then Pastor Benji will come to lead us in the prayer time. Nous allons adorer une fois de plus ce soir, et le Pastor Benji va venir nous diriger dans le temps de prière.
Amen. Hallelujah. Praise God. The presence, the strong presence of God is in this place. La forte présence de Dieu est dans ce lieu. Amen. Continue to pray for brother and sister Mallory. Continue to pray for the family and sister Mallory. Doctor confirmed that um, the Mallory has uh, cancer. The doctor has confirmed that the family Mallory uh, has cancer. Amen. But God will. God healed him before. God will heal him again. In Jesus name. Hallelujah. His, uh, his son Jeff had a stage four cancer. The Lord healed him. En fait, son fils Jeff avait un cancer de quatrième niveau uh, et le Dieu l'a guéri. Amen. And also, um, I continue to pray for our place and our relatives back home that the Lord uh, protect them and save them. Continuons de prier pour uh, notre place uh, à la maison pour que Dieu sauve et protège nos familles. Pray for our people who have COVID that God touch them in a mighty way and heal them. Prions les gens parmi nous qui ont le COVID que Dieu va les toucher et qu'il va les guérir. As I said this morning, Pastor Alan is back on his feet. We thank God for that. Amen. Praise God. Comme je dis ce matin, le Pastor Alan est de retour. Il est sur ses pieds. Gloire à Dieu pour ça. And he testified that he saw demons, demons of death. He While he was in comatose. And he told the demon, I'm not going with you. <laughs> it's not my time to die yet. And thank God the Lord uh, spared his life. I to pray for my brother in law Mandy, healing from vertigo. Continuons de prier pour mon beau-frère Mandy, la guérison du vertigo. And uh, healing um, uh, from nervous attack, let's uh, cast away that, uh, cast that demon of attack, a nervous attack, he's having some kind of nervousness. Et, et guérison d'attaque nerveuse, donc uh, réprimons ce qu'il attaque. And pray for the funeral service tomorrow. And continuous comfort for the Reyes and Regasa family. Amen. So we will all stand up. Let's all stand up. Praise God. Also, Sister Teresa is back home. Thank God for that. Amen. We've been praying for her. 
Nous sommes intéressés de retour à la maison, donc on rend grâce à Dieu, on est en train de prier pour elle. Amen. Mais c'est un grand assain de notre report, notre âme, si c'est pas bon. Let's go to the prayer, brother Philip Stan. Continuons de prier pour le père de Philip. Tu fais Philip. Amen. Let's pray, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Lord God, for your goodness in our lives. Thank you for your mercy and your kindness, Lord God, tonight. We're praying, Lord God, for brother, sister, Mallory, complete healing to be upon their bodies. In the name of Jesus Christ, we rebuke the cancer in his, in his bladder. In the name of Jesus Christ of Nazareth, God, we're praying, Lord God, hallelujah, for our people who have come with Lord. I pray that you touch them in a mighty way and heal them completely in Jesus' name. Hallelujah, we're praying, Lord God, for the Ragaza and Reyes family, comfort of the Holy Ghost for the passing away of Nana Karuni. And I pray, Lord Jesus, that you will move in a mighty way in that funeral service tomorrow. Hallelujah, memorial service. That's the hearts and lives of people who will be watching and those who will be in person, in person, in the name of Jesus Christ. Pray for my brother in law, Andy, right now. Touch him right now. In Jesus' name, we rebuke that vertigo and nervousness attack in Jesus' mighty name. Bring peace upon his heart, upon his mind, in Jesus' name. And we're praying, Lord God, for our place back home, our community there, our body. I pray, God, that you would save the people there. And I pray, Jesus, that you'll protect them from this evil virus. Our loved ones there, our relatives and family members, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we're praying for a new conference that will grow in the Lord continually, despite of what uh, is going on, despite of this present situation. Thank you for those who are coming to the house of God. And I pray, Lord God, that you will strengthen them, establish them, get them rooted in your word. In the name of Jesus, Lord, and many open doors that you gave to us. Lord, hallelujah, whosoever will be watching tonight and will be hearing by the word of God as we preach. I pray they'll be touched by the power of God and save them, Lord. Give us a revival, full worldwide revival in the name of Jesus Christ of Nazareth, God. Lord, we claim the salvation of our people tonight in Jesus' mighty name. Everybody say in Jesus' name. Oh, God, he's on the chase. Okay, clap your hands to the Lord and worship him. Praise God. Amen. 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 time we tell you to turn around and shake hands with somebody but since it's not legal unless you're from the same household then you can turn around and wave to some people. In general, I say that you demand that you turn in a circle to see the hand of a certain person and that it's not legal to leave the house. Just pass it over the bonjour at least you're from the same house. Amen. It's good to see all of you here that are here. We're around our 25. C'est bon de voir tout le monde ici. Nous sommes à peu près 25. And uh, all of you that are with us online, thank you so much. Et vous tous And as time goes by, we're getting closer to the day when we can come back together again. And I believe that's the will of God. Amen. I thank God for the technology. Imagine, if this had happened 30 years ago, we couldn't have any of this technology years ago. We didn't have a lot of this technology. But uh, thank God. Romans chapter 12 tonight. Romans chapter 12 this morning. I'm going to read one verse of scripture. Romans chapter 12, verse number 21. Romans 12, verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. And tonight I want to preach about overcome or overcome. Ce soir je veux prêcher sur vain ou vain. Or vaincu ou vainqueur. When I sent that out earlier, quand je l'ai envoyé tantôt, the gift replied to me, is this a mistake in grammar? No, it's not. No, it's not. And uh, I am going to preach about overcome or overcome. And uh, 
and the, in French it's a, it's a little more clear. Let's pray. Father, thank you for your presence in this place tonight, and thank you for the opportunity to be together through technology and the ones who are here in house. Lord, again, we are coming to your word, realizing that we don't understand it without the help of your anointing, because we're just natural people with natural minds, and we do not grasp spiritual things apart from the help of your anointing. Anoint me the preacher, anoint the interpreter, anoint the ears and hearts of all of the people that are with us. And may the word of God touch every heart and life and produce the kind of eternal life, and we'll praise you for it. And everybody said in Jesus' name. On the name of Jesus. On the name of Jesus, and you may be seated tonight. You can sit this morning. If you're at home, you're probably already seated. Si tu te trouves à la maison, tu es probablement déjà assis. Overcome or overcome? Thank you, overcome. When one hears the name Albert Einstein, quelqu'un entend le nom de Albert Einstein, one thinks of a great Physicist. Et pense de grand, uh, physicien. You think about the theory of relativity. Tu penses au sujet de la théorie de la relativité. And quantum physics. Et des, des physiques uh, quantum. You know that Albert Einstein had a speech difficulty. C'est que Albert Einstein avait une difficulté de prononcer. In fact, he did not even talk at all until he was three years old. En fait, il n'a même pas parlé jusqu'à temps qu'il a eu trois ans. But he had a determination in him that moved him to be studious. Mais en lui, il avait une détermination qui l'a poussé à étudier. And later in his life, he overcame his difficulties. Et plus tard dans sa vie, il a surmonté ses difficultés. In 1921, he was the winner of the Nobel Prize for Physics. En 1921, il a remporté le prix Nobel pour la physique. And Einstein made a choice. Et Einstein a fait le Choix. Instead of allowing adversity to overcome him, au lieu de permettre que l'adversité le vainc, he would overcome adversity. Il allait vaincre l'adversité. There's another guy by the name of Thomas Edison. Et l'autre gars qui s'appelait Thomas Edison. What do you think of when you think of Thomas Edison? À quoi tu penses quand tu penses à Thomas Edison? We 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 think of these things. On pense au sujet de ces choses-là. The incandescent light bulb. L'ampoule la, la, incandescente. When Thomas Edison went to school, lorsque Thomas Edison s'est rendu à l'école, the teachers did not have much hope for him. Les enseignants n'avaient pas beaucoup d'espoir pour lui. Some of them said he was stupid. Quelques uns ont dit qu'il était stupide, and that he was too dumb to learn, et qu'il était trop uh, sot pour apprendre. However, Thomas Edison, he had a curiosity and he became an inventor. Néanmoins, Thomas Edison, avec curiosité, il est devenu un inventeur. He became a self-educated inventor. Il est devenu un inventeur euh, qui s'est éduqué lui-même. He had a hearing problem. Il avait un problème d'ouïe. But he's another one who decided not to let adversity overcome him. Mais en voilà un autre qui a décidé de ne pas permettre à l'adversité de le vaincre. Instead, he learned to overcome adversity. Et au lieu de ça, c'est lui qui a vaincu l'adversité. Thomas Edison tried over 2,000 times to find a way to make a light bulb work. Thomas Edison a essayé plus que 2,000 fois pour essayer que l'ampoule fonctionne. Some historical writers said he tried over 10,000 times. Certains écrivains historiques disent qu'il a essayé plus de 10,000 fois. Can you imagine trying and failing at something that many times? Est-ce que tu peux t'imaginer d'essayer et de faillir tant de fois? When someone pointed out to him after 2000 times quand quelqu'un lui a dit après 2000 fois what a failure he was quel fait il était and they said you might as well quit et lui ont dit tu devrais quitter and he replied i cannot quit man il a dit je peux pas abandonner maintenant because i have found 2000 things that don't parce que j'ai découvert 2000 manières qui ne fonctionnent pas and so he kept persevering and one day he made it work donc il a continué de persévérer et un jour Oh, ça a fonctionné. Again, instead of allowing adversity to overcome him, he overcame adversity. Et une fois de plus, au lieu de permettre que l'adversité le vainc, c'est lui qui a vaincu l'adversité. When one looks at life, parce que when one looks at life, lorsqu'on regarde la vie, there are challenges for everyone. Il y a des défis pour tout le monde. Some have more challenges than others. Certains ont plus de défis que d'autres. But everyone must have to make a decision. 
Mais chacun d'entre nous, nous devons prendre une décision. Am I going to let my circumstances overcome me? Est-ce que je veux permettre que mes circonstances vont me vaincre? Or am I going to overcome my circumstances? Ou est-ce que je veux vaincre mes circonstances? You know that overcome is in the Word of God, both in the Old Testament and in the New Testament. Tu sais, le vain, euh, au vainqueur est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. The Old Testament Hebrew word for overcome, euh, le mot hébreu dans l'Ancien Testament pour vainqueur, means to overwhelm, ça veut dire être submergé, to defeat, être vaincu, to prevail over, d'être euh, que quelqu'un euh, prévaut sur toi, or to strike down ou pour euh, frapper pour que tu tombes. In the New Testament, the Greek word to, 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 to overcome. Dans le Nouveau Testament, en grec, le mot pour vaincre means to conquer. Ça veut dire conquérir. Or to get the victory over. Ou pour obtenir la victoire sur. So when we talk about the word overcome tonight, donc lorsque ce soir nous parlons du mot vaincre, you know it's a word of victory. Tu sais que c'est un mot de victoire. In the Old Testament, we find the word overcome with regards to one of the tribes of Israel. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons le mot euh, euh, vaincre ou vainqueur euh, concernant une des tribus d'Israël. When Jacob was about to die, lorsque Jacob s'apprêtait à mourir, he called in his sons and he said his goodbyes to them. Il appelait ses fils, il, il a fait ses adieux. He also spoke prophetically about each of them. Et il a aussi parlé d'une manière prophétique sur chacun d'entre eux. And about their future. Et au sujet de leur futur. Not just as individuals. Pas juste en tant qu'individu. But as tribes. Mais en tant que tribu. For they would multiply and grow as a people. Parce qu'ils allaient se multiplier et grandir en tant que peuple. And Gad was one of the sons that was born to Jacob and Zilpah. Et Gad était un des fils qui était né de Jacob et de Zilpah. Zilpah was the handmaid of Leah. Elle était euh, euh, celle qui était Léa. And his tribe would occupy on the east side of the Jordan River in the Promised Land. Et sa tribu se trouvait sur le côté est du Jourdain en terre promise. Now listen to the prophecy that Jacob gave about Gad. Écoutez la prophétie que Jacob a donnée au sujet de Gad. In Genesis, Genesis 49 and 19. Dans Genèse 49 et 19. Here's what Jacob said. Voici ce que Jacob a dit. Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. This was a prophecy that was going to come to pass. C'était une prophétie qui allait s'accomplir. Gad would come under the assault of enemies. Gad allait subir l'assaut des ennemis. And for a while he would be overcome by them. Et pendant un certain temps, il serait assailli par eux. However, Gad would not take this lying down. Néanmoins, il n'allait pas rester couché. Instead, Gad would fight back. Et au lieu de ça, Gad allait combattre. And Gad would overcome the enemy. Et Gad allait vaincre l'ennemi. And the, the men of Gad, et les hommes de Gad, would become known as some of Israel's most valiant warriors. Allait être connu comme un des guerriers les plus connus et vaillants d'Israël. Gad, a troop is going to overcome you. Gad, une bande armée va te assaillir. But you are going to overcome at the last. Mais tu vas les assaillir en, en dernier. You will come out victorious. Tu vas en sortir victorieux. Maybe you are under assault tonight. Et peut-être que ce soir tu te trouves sous attaque. Maybe you are feeling overwhelmed. Peut-être que tu te sens dépassé. Maybe you are feeling like something has overcome you. Peut-être que tu sens comme si quelque chose t'a assailli. Don't take it lying down. Ne le prends pas couché. Get up and fight. Lève-toi et combat. You will be the overcomer. Et tu seras le vainqueur. Praise God, praise God. There's a man in the Bible that we know as Caleb. Il y a un homme dans, un homme dans la Bible qu'on connaît sous le nom de Caleb. And we know Caleb is one of the twelve spies who was sent by Moses to survey the promised land. Et nous savons que Caleb est un des douze espions qui a été envoyé pour euh, espionner la terre promise. Caleb, along with Joshua and ten other men, Caleb avec Josué et dix autres hommes, that we don't remember by name, qu'on ne se souvient pas par leur nom. They went into the promised land. Ils sont entrés en terre promise. They traveled the length and the breadth of the land. Ils ont voyagé de long en large. They saw the fruitful terrain and the great potential of that land for God's people. Ils ont vu combien de fruits ça portait, le grand potentiel que ça pouvait avoir pour le peuple de Dieu. However, not all of the spies saw what Caleb and Joshua saw. Néanmoins, pas tous les espions ont vu ce que Josué et Caleb ont vu. Ten of the spies saw it this way. Six espions l'ont vu de cette manière. In Numbers chapter 13 and verse 27. Nombre 13 et 27. 
And they told him that as Joshua and said, We came unto the land whither, rather Moses, not Joshua, we came unto the land whither thou sendest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Alleluia. Donc le 13, 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. They have brought back some of the fruit of the land to show people. Ils avaient ramené un peu de fruits de la terre pour le montrer au peuple. Nevertheless, verse 28, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and, and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anna. Now when you say the word Anna, quand tu dis le mot Anna, they are giants. Ce sont des géants. They are very, very big people. Ce sont des gens très grands. And then they went on to say, the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. So they saw all of the enemies that they were going to face. Donc ils ont vu tous les ennemis auxquels ils allaient devoir faire face. Now Caleb speaks and we'll get to what he says in a moment. Et Caleb parle et on va y arriver dans un instant. Verse 31, but the men that went up with them said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Verset 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. And they brought up an evil report of the land, which they had searched under the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search, it is a land that eateth up the inhabitants thereof. And all the people that we saw in are men of great stature. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Et nous avons vu les géants, les enfants d'un arbre de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Now these men were overcome by fear. Ces hommes ont été assaillis par la crainte. Fear of what they saw. La crainte de ce qu'ils ont vu. In their minds, they already were defeated. Dans leur pensée, ils étaient déjà vaincus. They forgot about the pillar of cloud and fire. Ils ont oublié, oublié au sujet du pilier de nuée et de feu. And it showed that the visible presence of the Almighty God was with them. Qui montrait que la présence visible du Dieu tout puissant était avec eux. All they could see was enemies everywhere they looked. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était des ennemis partout. Notice what Caleb says. Regardez ce que Caleb dit. In verse number 30. Dans le verset 30. And Caleb stood the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Caleb fit tell the people who murmured against Moses. He said, "Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs." Caleb did not believe that they were going to be overcome by their enemies. Caleb ne croyait pas qu'ils allaient être assaillis par les ennemis. Caleb believed that they had the potential to overcome the enemies that were there. Caleb croyait qu'ils avaient le potentiel pour vaincre les ennemis qui se trouvaient là. And for the next forty years, et pour les quarante années qui ont suivi, the children of Israel wandered around in the wilderness. Les enfants d'Israël se sont promenés dans le désert. And all of those ten spies died. Et ces dix espions ont mouru. And another six hundred thousand men who listened to them also died. Et un autre six cent mille hommes qui les ont écoutés sont morts aussi. Because they did not believe that they could overcome their enemies. Parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient vaincre leurs ennemis. Forty years later, quarante ans plus tard, the two men who said we are able to overcome. Les deux hommes qui ont dit qu'ils sont capables de vaincre. They entered the promised land. Ils sont entrés en terre promise. Joshua is the leader. Joshua en tant que dirigeant. Caleb still is a captain. Caleb en tant que capitaine. And listen to what Caleb says. Écoutez ce que Caleb dit. In Joshua chapter 14 and verse 7. Dans Josué 14, 7. Forty years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Canaan as Parnia to espy out the land, and I brought a word again as it was in my heart. 
J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport à droiture de cœur. What was in his heart? Ce qui était en son cœur. We are able to overcome. Nous sommes capables de vaincre. We are able to win. Nous sommes capables de gagner. We are able to have the victory. Nous sommes capables d'obtenir la victoire. Verse 8, nevertheless, my brother that went up with me, in the heart of the people melt. But I wholly follow the Lord my God. Dans ces huit mes frères qui étaient montés avec moi découragea le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. And Moses swore on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children forever, because thou hast wholly followed the Lord my God. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. And now, behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these forty and five years, ever since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day, fourscore and five years old, eighty-five years old. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. And yet, I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now. For war, to go out and to come in. Je suis encore vigoureux que ton jour Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Now think of this, a man who was 85 years old now. Pensez à ça, un homme qui a 85 ans. And he's ready for a fight. Et il est prêt pour un combat. Most guys who are 85, la plupart des gars qui ont 85, are not ready for a fight. Sont pas prêts pour le combat. They're ready to send somebody else to fight. Sont prêts pour envoyer quelqu'un d'autre combat. And he said, no, no, I'm as strong now as I was when I was 40 years old. Et tu non, non, je suis aussi fort maintenant que lorsque j'avais 40 ans. I hope that I can say that when I'm 85 years old. Euh, moi, j'espère que je peux le dire quand j'aurai 85 ans. <laughs> Hallelujah. Yeah. And so, he says in verse 12, Now therefore, give me this mountain. Whereout the Lord spake in that day, for thou heardest in the day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Et donc il dit au verset 12, Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakins et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. And Joshua blessed him and gave unto Caleb son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Josué bénit Caleb fils de Jephunneh et il lui donna Hebron pour héritage. And Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. C'est ainsi que Caleb fils de Jephunneh le Kenitien a eu jusqu'à ce jour Hebron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu vois, Caleb croyait qu'il pouvait vaincre. Il voyait les gens, mais il ne croyait pas que les gens allaient le vaincre. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Et il n'a pas permis de ce qu'il a vu le, 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 le vaincre par la peur, et il a vaincu. Il a la foi dans le Seigneur Jéhovah. That he would give them the victory. Il avait la foi dans le Seigneur Dieu Jéhovah qu'il allait lui accorder la victoire. In verse Joshua chapter 15 and verse 14, we read these words. Josué chapitre 15 et verset 14, nous lisons ces mots. And Caleb drove thence the three sons of Anna, Shishai and Ahiman and Telmai, the children of Anna. Caleb en chassa les trois fils d'Anna, Shishai, Ahiman et Telmai, enfants d'Anna. Caleb Caleb drove out the giants. Caleb a chassé les géants. And he took possession of their land. Et il s'est emparé de la terre. Because he believed it was the promised land. Parce qu'il croyait que c'était la terre promise. If God makes a promise, quand Dieu te fait une promesse, believe it. Crois-la. If God makes a promise, quand Dieu te fait une promesse, claim it. Réclame-la. Don't be overcome by doubt. Ne sois pas vaincu par le doute. Don't be overcome by fear. Ne sois pas vaincu par la crainte. Believe you will overcome in Jesus' name. Crois-la, tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Hallelujah, bless the name of the Lord. Bénis soit le nom du Seigneur. 
in the Old Testament, the prophets spoke. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé. Isaiah chapter 28, verse number 1. Isaiah 28, verse 1. Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. Alors la couronne superbe des ivrognes d'Ephraim, à, la, à leur fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la crime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Believe it or not, alcoholism is not a new thing. Crois-le ou non, l'alcool, ce n'est rien de nouveau. In the days of the prophet Isaiah, many had allowed drinking to become a big problem in their lives. Dans les jours du prophète Isaïe, plusieurs ont permis à l'alcool de devenir un grand problème dans leur vie. Look at verse number 7. Regarde le verset 7. But they have also erred through wine and through strong drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine. They are out of the way through strong drink. They err in vision. They stumble in judgment. Mais eux aussi, ils chancèlent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancèlent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancèlent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. How could it be that even the priests and the prophets of that day had become alcoholics? Comment est-ce que ça se peut que même les sacrificateurs et les prophètes dans ce jour sont devenus des alcooliques? They have been overcome by the habit of drinking. Ils ont été vaincus par euh, la boisson. How many people have started out with uh, just one beer? Combien de gens ont commencé juste par une seule bière? Just one social drink, just une boisson sociale, and they ended up a slave to alcohol. Et ensuite ils ont terminé comme esclaves à l'alcool. Many people would deny it. Plusieurs vont le renier. Like the lady who said, comme la femme qui a dit, I am not an alcoholic. I just have to drink every day. Je ne suis pas alcoolique. Je dois juste boire à chaque jour. You know that drinking and driving kills thousands of people every year. Tu sais, boire et conduire, ça tue des milliers de personnes à chaque année. And severely injures and maims many more people. Et ça, ça fait du mal euh, euh, profond à plusieurs personnes. You know that 3 million people die each year around the world from alcohol-related illnesses. Tu sais que chaque année, 3 millions de personnes meurent par année à cause des maladies reliées à l'alcool. Along with accidents and violent incidents. Ainsi que des accidents et des, des choses violentes. And so many people are overcome by that monster. Et tellement de personnes sont vaincues par ce monstre. Alcohol. L'alcool. You see it in the grocery store. Je le vois dans les épiceries. I was there the other day. J'étais là l'autre jour. And I saw an elderly lady. Et j'ai vu une dame âgée. Struggling with a great big case of beer. Qui était en train de marcher avec une grande caisse de bière. Trying to get it up and into her car. En essayant de la lever pour la mettre dans son chariot. If it had to be a beer, I would have went and helped her. Si ça avait pas été la bière, je serais allé pour l'aider. But I wasn't going to help anybody put beer in the car. Mais je n'allais pas aider à personne de mettre la bière dans le chariot. And you know, during the pandemic, the, the grocery store where I was at, there's also an SAQ store there. Tu sais, lors de la pandémie, la, la, l'épicier où je me rends, à côté, il y a une SAQ. And a number of times during the pandemic, the line up outside the SAQ store was longer than the line in the grocery store. Et plusieurs fois lors de la pandémie, la ligne pour entrer dans la salle était plus longue que celle pour entrer dans l'épicerie. And people are overcome with that desire to drink. Et les gens sont vaincus par ce désir de boire. So many people overcome by that monster. Tellement de personnes vaincues par ce monstre. And the same thing is true of drugs. Et la même chose est vraie pour les drogues. It starts with just, you know, a little joint of marijuana. Ça commence par un petit joint de marijuana. But then it's not enough. Et en vrai, ce n'est pas assez. And people want a stronger buzz. Et les gens veulent quelque chose de plus fort. And then along comes cocaine. Et ensuite se pointe la cocaïne. And heroin. Et l'héroïne. And opioids. Et tous les opioïdes. And, and, and it kills thousands of people every year. Et ça tue des milliers de personnes à chaque année. Cigarettes is the same story. Les cigarettes c'est la même histoire. Starts out with just trying to be a, one of the guys or one of the gals and show off and smoke a little. Ça commence par un gars qui veut être, faire partie de la gang, une fille qui veut en faire partie et qui commence à fumer. But people be, they, they become overcome by nicotine addiction. Et les gens commencent à être vaincus par la nicotine et par cette addiction. 
It kills millions of people around the world every year. Ça tue des millions de personnes dans le monde à chaque année. I just saw a statistic in the U.S. alone last year: 500 million, 500,000, excuse me, 500,000 people died from smoking last year in the U.S. In one year. J'ai vu une statistique l'année passée aux États-Unis: 500 000 personnes sont mortes de la cigarette en une seule année. And these things have overcome people. Et ces choses ont vaincu les gens. But you know what? God designed us to overcome, not to be overcome. Mais tu sais, Dieu nous a créé pour être vainqueur et non vaincu. It's not the will of God for us to be overcome by things that destroy us. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous d'être vaincu par les choses qui nous détruisent. We read this Romans 12 and 21 in the beginning. Nous l'avons lu au début, Romains 12, 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. God wants us to be overcomers. Dieu veut que nous soyons vainqueurs. Not to be overcome. Et pas que nous soyons vaincus. In our human flesh. Dans notre chair humaine. We are often powerless. Souvent, nous n'avons pas de force. And so we become overcome by the weaknesses of the flesh. Et nous devons, devenons vaincus par les euh, euh, faiblesses de la chair. In Galatians chapter 5, verse 19. Dans Galates chapitre 5, verset 19. We read the works of the flesh. Nous lisons au sujet des œuvres de la chair. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Idolatry, witchcraft, hatred, variants, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Envies, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. L'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Now all these are things that overcome us when we live after the flesh. Toutes ces choses sont des choses qui nous sont en train de nous faire lorsque nous vivons selon la chair. And when we are not born again. Et lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau. However, understand this. Toutefois, comprenez ceci. Jesus did not want us to live powerless lives where we would be overcome by the works of the flesh. Jésus ne veut pas qu'on vive des vies sans puissance, vaincues par les œuvres de la chair. In Acts chapter 1, verse 8, listen to what Jesus said. Acts chapter 1, verse 8, écoutez ce que Jésus a dit. But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the other. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour être un témoin ici, ce n'est pas juste parler de être un verbal witness. Et pour être un témoin ici, ce ne parlait pas seulement d'être un témoin verbal. That is definitely part of it. Définitivement, ça en fait partie. But it speaks about a living witness to display what the power of God does to lives. Who have overcome the power of sin and the devil? Mais ça parle d'être un témoin vivant et des vies qui prouvent qu'on a vaincu la puissance du diable. Notice the scripture in First Corinthians chapter six. Regardez cette écriture en Premier Corinthiens chapitre six. And verse number nine. Et verset neuf. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Nor thieves, nor couches, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. You cannot go to heaven living this kind of a life. Tu ne peux pas te rendre au ciel si tu vis une telle vie. But don't you love verse number 11? Mais pas le verset 11. And such verse, some of you, but you are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. At one time you were overcome. 
un, un certain temps, vous étiez vécu by sins, par les péchés, by drugs, par les drogues, by alcohol, par l'alcool, by sexual immorality, par les immoralités sexuelles, by dishonesty, par le manque d'honnêteté, but not anymore. Mais plus jamais. You have become an overcomer by the power of the Spirit of God that you have received. Tu es devenu un vainqueur par la puissance de l'esprit de Dieu que tu as reçu. Let me tell you the gospel works. Laisse-moi te dire l'évangile fonctionne. The gospel will help you overcome. L'évangile va te permettre de vaincre. Hallelujah. We have people in our congregation, we can't see them all tonight, that could stand and testify that one time they were overcome by something. Il y a des gens dans notre congrégation qui ne sont pas ici ce soir qui pourraient se lever en disant il y a une fois où ils étaient vaincus par quelque chose. But not anymore. Mais plus maintenant. That's the past. Ça c'est le passé, le temps passé. Now they have overcome. Maintenant ils sont vaincus. Now they are the conquerors. Maintenant ils sont les vainqueurs. Through the power of the gospel. Par la puissance de l'évangile. The power of the gospel changes life. Laisse-moi te dire, la puissance de l'évangile change les vies. When you hear that Jesus died on the cross for your sins, lorsque tu entends que Jésus Christ est mort sur sa croix pour nos péchés, He shed His precious blood. Il a versé son sang précieux for the forgiveness of our sins. Pour le pardon de nos péchés. He was buried. Il a été enseveli. He rose. Et ensuite, il a ressuscité. Death did not overcome him. La mort ne l'a pas vaincu. He overcame death. Il a vaincu la mort. He overcame hell. Il a vaincu l'enfer. He overcame the grave. Il a vaincu le tombeau. He overcame the devil. Il a vaincu le diable. And because of that, et à cause de ça, we can enter into the gospel. Nous pouvons entrer dans l'évangile. We can die and repent of our sins. Nous pouvons mourir et nous repentir de nos péchés. We can be buried and baptized with Him in Jesus' name. Nous pouvons être ensevelis par le baptême dans le nom de Jésus. And we can receive the power of the Holy Ghost. Et nous pouvons recevoir la puissance du Saint Esprit. Will not be liars anymore. Les ne plus the alcoholics will not be alcoholics anymore, Pastor Benji. Les ne sont plus Pastor Benji. Drug addicts will not be drug addicts anymore, Brother William. Les drogués ne sont plus des drogués, Frère William. Sexual immoral is no longer sexual immoral. Yeah. Les euh, immoraux sexuels ne sont plus immoraux sexuels. Because the power of God gives us strength to overcome. À cause que la puissance de Dieu nous donne la force pour vaincre. Oh hallelujah! Are you an overcomer tonight? Et tu es vainqueur ce soir. You don't have to be overcome. Tu ne dois pas être vaincu. You have been designed by God to be an overcomer. Tu es créé pour vaincre. Hallelujah! To the young people, there's a word from God for you. Au jeune, il y a une parole de Dieu pour vous. You have temptations. Tu as des tentations. And you will face the tempter. Et tu vas y faire face. Listen to 1 John chapter 2 and verse 13. Écoutez 1 Jean chapitre 2 verset 13. I write unto you fathers because you have known him that is from the beginning. I write unto you young men. And I would say young women too. Because you have overcome the wicked one. I write unto you little children because you've known the father. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Continues in verse 14. Ça continue dans le verset 14. I have written unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome the wicked one. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Listen, twice it's written here that you young people have overcome the wicked one. Écoutez, c'est deux fois ça dit que vous, les jeunes, vous avez vaincu le malin. Je crois que la puissance de Dieu est assez forte pour garder nos jeunes pour vivre pour Dieu. Les jeunes, si tu es né dans l'église, reste dans l'église. Tu ne dois pas sortir dans le monde et sur les péchés du monde. Reste dans l'église. Overcomer. 
upon you. Si tu es pour toi, who can be against you? Qui sera contre toi? Oh, praise God. I want you to know tonight that the devil is overcome. Je veux que vous sachiez ce soir que le diable est vaincu. And Jesus spoke about the fact that he was overcome. Et Jésus a parlé au sujet du fait qu'il est vaincu. In Luke chapter 11 and verse 20. Luke 11, 20. He, Jesus said that if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. A strong man armed keep with his palace. His goods are in peace. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted, and he divideth his spoils. Mais si un homme plus fort que lui survient et le donne, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et distribue ses dépouilles. When Jesus came, lorsque Jésus est venu, there's no record anywhere in the Old Testament that ever a devil was cast out. Il n'y a aucun endroit dans l'Ancien Testament où aucun démon a été chassé. Not by Moses. Ni par Moïse. Not by Noah. Ni par Noé. Not by Elijah or Elisha. Ni par Élie ou Élisée. Not by Samuel. Ni par Samuel. Not by any of prophets. Ni par aucun des prophètes. But when Jesus came, mais lorsque Jésus est venu, the devil had held people bound for generations. Le diable tenait les gens liés pendant des générations. But the stronger man came. Mais l'homme plus fort est venu. The stronger man was Jesus. L'homme plus fort était Jésus. And when Jesus came, et lorsque Jésus, he began to spoil the strong man's house. Il a commencé à piller la maison de l'homme. He started casting out devils. Il a commencé à chasser les démons. Those devils knew who he was. Et ces démons savaient qui il était. When he came close to a demon possessed person, lorsqu'il est arrivé proche d'un homme possédé, those demons would cry out. Ces démons allaient s'écrier. Leave us alone. Let's do. Have you come to torment us? Et tu venu nous tourmenter? No, I have come to overcome you. No, je suis venu te vaincre. I have come to cast you out. Je suis venu te chasser. And Jesus, by the finger of God, cast out devils. Et je suis par le doigt de Dieu chassé les démons. Luke chapter 10 verse 18. Luke 10, 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat. Verse 19, Behold, I give unto you, the followers, the disciples, power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Verset 19, je vous ai donné, ça veut dire aux croyants, aux disciples, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, hallelujah, Satan is not going to be the winner. Satan ne sera pas le gagnant. Satan is going to be overcome. Il sera vaincu. His people will overcome him. I mean, the people of God will overcome him. Le peuple de Dieu va le vaincre. Oh, hallelujah. 1 John chapter 4, verse number 3. 1 Jean 4, 3. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist whereof you have heard that it should come and even now already it is in the world. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Have you ever seen so many antichrist spirits at work in the world as now? As-tu déjà vu autant d'esprits antéchrist à l'œuvre dans le monde comme aujourd'hui? Every evil idea, ever, every evil deed is being glorified and magnified to be right. Toute idée méchante, toute action méchante est glorifiée et présentée comme bonne. And these spirits are antichrist spirits. Et ces esprits, ce sont des esprits de l'antichrist. But I like verse number four. J'aime le verset numéro quatre. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. We are not defeated. Nous ne sommes pas vaincus. People look down upon us. Les gens nous regardent en bas d'en haut. Oh, you, you Christian people. Oh, vous, vous les chrétiens. You're the scum of the earth. Vous êtes le but de la terre. We need to get rid of the Christian people, they say. Ils disent on va se débarrasser des chrétiens. Let me tell you what, you won't get rid of us until the rapture. Laisse-moi te dire, tu ne vas pas te débarrasser de nous jusqu'à la fin. We're going to be around to hinder the devil's kingdom until the rapture. On va être ici pour empêcher le royaume du ciel jusqu'à la fin. And we will overcome. Et nous allons vaincre. Because he that is in us. Parce que celui qui est en nous. Is greater than he that is in the world. Et plus grand que celui qui est dans le monde. We are not small. Nous ne sommes pas petits. In Jesus 
Christ, we are warriors. Now she's against us something to get in. Jesus Christ, we are victorious. Now she's against us something to get in. Again, the crowd before us. In front of this country, who can be against us? He said, I go to who? Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, we're coming near to a close. In the book of Revelation, we read. Dans le livre d'Apocalypse, nous lisons. We see the Antichrist. Nous voyons l'Antichrist. The beast, the false prophet. La bête et le faux prophète. And they're going to try to fight against Jesus, the Lamb of God. Et ils vont essayer de combattre contre Jésus, l'agneau de Dieu. And notice what happens in Revelation chapter 17 and verse 14. Et regardez qu'est-ce qui se passe dans Apocalypse 17, verset 14. The armies of the devil. Les armées du diable. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of Lords and King of Kings, and they that are with them are called and chosen and faithful. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Jesus and his people, the saints, are going to overcome. The wicked ones. Jésus et son peuple, les saints vont vaincre les méchants. You know what? We're going to be ruling this world. Tu sais qu'un jour nous allons diriger ce monde. We're going to rule this world with Jesus. Nous allons régner dans ce monde avec Jésus. For one thousand years. Pendant mille ans. You know, people talk about all oh, the the global warming. We're going to, you know, I hear them say, we're going to be the world's going to end in ten years. These people are so blind and. <laughs> c'est les gens disent ah, avec le réchauffement climatique et tout le monde dans 10 ans sera fini tu sais ces gens sont sont it's going to be here for more than a thousand years because when Jesus comes back he's going to rule it for another thousand years le monde sera ici pendant plus que mille ans parce que quand Jésus va revenir il va régner pendant plus que mille ans don't you love Revelation chapter 12 verse number 10 n'aimes tu pas Apocalypse chapitre 12 et verset 10 I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength in the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down which accused them before our God day and night. Et j'entendu dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. And I will go to the verse 11. And they overcame him. Ils l'ont vaincu. They overcame him. Ils l'ont vaincu. They overcame him. Ils l'ont vaincu. That accuser. Cet accusateur liar. Ce menteur. That persecutor. Ce persecutor. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives until the day. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oh, We will be the nous, nous serons les vainqueurs. So I ask you tonight, Et donc, je vous demande ce soir, will you be overcome? Serez-vous vaincu? Or will you overcome? Ou allez-vous vaincre? This is really a personal choice, you know. C'est réellement un choix personnel, vous savez. Some say, oh, it's too difficult. Certains disent, oh, c'est trop difficile. I can't give this up. Je ne peux pas y arriver. But really, you are the one to make the choice. Mais en réalité, c'est toi qui prends le choix. Romans chapter 6 and verse 16 says this. Romans chapter 6 and verse 16 nous dit ceci. Know ye not that to whom you yield yourself servants to obey, his servants you are to whom you obey. Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Ne savez-vous pas quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. We will either be an overcomer or we will be overcome. Soit nous serons vaincus, soit nous serons vainqueurs. Our last passage comes out of Romans chapter eight. Notre dernier passage se trouve dans Romains chapitre 8. Verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? 
As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are kind of sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Nor high nor death nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. More than conquerors. Plus que vainqueurs. Not just conquerors. Not just vainqueurs. More than conquerors. Plus que vainqueurs. Over conquerors. Des vainqueurs. Through the power of God and the gospel working in our daily lives. Vainqueurs par la puissance de Dieu et la puissance de l'évangile qui œuvre dans nos vies. Let's stand together tonight. Levons-nous ensemble ce soir. We're going to close in prayer. Nous allons terminer en prière. I challenge you wherever you are tonight. Je vous mets au défi, peu importe où vous vous trouvez ce soir. That if you are struggling with something. Que si tu, te, tu as la difficulté avec quelque chose. If you are a child of God, realize and understand who you are. Si tu es un enfant de Dieu, que tu réalises qui tu es. Greater is he that is in you than the thing that's fighting you. Plus grand est celui qui est en toi que la chose qui est en train de se battre avec toi. You will overcome if you desire to. Tu vas vaincre si tu le désires. God will give you the power to overcome. Tu vas te donner la puissance pour vaincre. If you try to do it alone, si tu essaies de le faire tout seul, you can. Tu ne peux pas. You need His power. Tu as besoin de sa puissance. You need His spirit. Tu as besoin de son esprit. Every day of your life, you need His spirit. Chaque jour de ta vie, tu as besoin de son esprit. And the Lord is able. Et le Seigneur est capable. The Lord is able to do it for you. Le Seigneur est capable de le faire pour toi. If you have never prayed and called upon the Lord for help, si tu n'as jamais prié en invoquant le Seigneur pour t'aider, I challenge you to do it tonight. Je te défie de le faire ce soir. There is a God. Il y a un Dieu. He is alive. Il est en vie. He is real. Il est réel. He knows who you are. Il sait qui tu es. He knows where you are. Il sait où tu te trouves. He knows everything you're going through. Il connaît toutes choses par lesquelles tu traverses. And he wants you to be an overcome. Et il veut que tu sois un vainqueur. And he's there to give you the power to overcome. Et il est ici pour te donner la puissance pour vaincre. Let's pray. Prions. Lord Jesus, thank you for your word tonight. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir. Jesus, you overcame. Jésus, tu as vaincu. And you have promised that we also will overcome. Et tu as promis que nous allons aussi vaincre. I pray for that one that has been struggling and going through a battle. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en train de se battre et qui passent par une bataille. Lord, that they will not look at the enemy. Seigneur, je prie qu'ils ne vont pas regarder l'ennemi. But they will lift their eyes and look at you. Mais qu'ils vont élever leurs yeux et qu'ils vont te regarder. And see what you will do for them. Et qu'ils vont voir ce que toi tu vas faire pour eux. Lord, if there's someone that has never yet repented, I pray they will call upon your name tonight. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne s'est jamais repenti, je prie qu'ils vont invoquer ton nom ce soir. And say, Jesus, be merciful to me, a sinner. En disant Jésus, aie pitié de moi, un pécheur. I need you in my life. I cannot live this way anymore. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne peux plus vivre de cette manière. Lord Jesus, you said if they will draw near to you, you will draw near to them. Seigneur Jésus, tu as dit si ils vont s'approcher de toi, tu vas t'approcher d'eux. Pray they will cry out to you, repent of their sins, and turn to you. Je prie qu'ils vont élever leur voix à toi, ils vont se repentir, ils vont prier. To be baptized in the wonderful name of Jesus. Ils se vont baptiser, baptiser dans le merveilleux nom de Jésus. To receive the wonderful gift of the Holy Ghost. Et qu'ils vont recevoir le merveilleux don du Saint Esprit. And they will live for you all the rest of the days of their life. Et ensuite ils vont vivre pour toi tout le reste des jours de leur vie. I pray for every child of God tonight that's going through a battle right now. Je prie pour chaque enfant de Dieu qui passe par une bataille. May they understand that it's not the will of God for them to be overcome by what they are facing. 
qu'ils comprennent que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'ils soient vaincus ou surmontés par ce à quoi ils font face. Mais au lieu qu'ils doivent vaincre et qu'ils peuvent le faire par la puissance de ton esprit et par la puissance de ton nom. Let them see you tonight, Jesus. Qu'ils te voient ce soir, Jésus. You are the help and you are the strength and the power to overcome. Tu es leur aide et tu es leur force et tu leur donnes la puissance pour vaincre. Bless us together as we close this service with worship tonight. Bénis-nous ensemble alors que nous clôturons ce service en adoration ce soir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Those of you that are watching, if you would like to go to a prayer room, you can click on the Zoom prayer room link and there will be one of our pastors or ministers there waiting to help you pray tonight. So you know, regard uh, en ligne, si tu veux uh, prier, tu n'as qu'à cliquer sur le, le lien Zoom, ça va t'amener dans une pièce où un pasteur ou un ouvrier va t'aider à prier ce soir. Let's close out with worship along with our worship team. The peace of the Lord be with you tonight. Terminons en adoration que la paix de Dieu soit avec vous ce soir.